Ja, das ist so. Und äh, ich kann da aber nichts Schlimmes dran erkennen, solange man selber Möglichkeit hat, sich in diese Geschichten einzubringen. Schwierig wird es, wenn Unternehmen, wie bei AWD das der Fall war, Vorgaben bekommen von Sendern wie dem NDR, die sagen, wir haben hier eine Deadline für Sie und die nicht einhalten und dann eine Kampagne fahren. Das ist nicht gut. Grundsätzlich ist eine Kampagne für mich das Ringen um Position. Und das bedeutet, dass man eigentlich sich auf neue und noch wettbewerbsintensivere Zeiten auch in den Medien einstellen muss. Online trägt natürlich dazu bei, ähm, Medien sind viel mehr cross-medialer unterwegs, als es in der Vergangenheit der Fall war. Websites von Zeitungen, Websites von Sendern, ähm, die verstärken natürlich den Kreislauf auf der einen Seite. Auf der anderen Seite müssen sich die klassischen Medien auch stärker positionieren. Sie müssen mehr zur Marke werden, alle ein bisschen mehr Bild. Äh, denn äh, die Bildzeitung macht ja lange Kampagnen schon und füttert daraus einen Teil ihrer Identität. Die reine Chronistentätigkeit, die wird für Medien nicht mehr ausreichen, es sei denn für die Tagesschau, aber das ist es dann auch. Nun, das Wichtigste ist innerhalb eines Unternehmens, dass man alle Akteure an einen Tisch bringt, wenn man Teil einer solchen Kampagne ist und schnell reagiert, aber auch wohl überlegt. Und ähm, sinnvoll ist es auch, notfalls mit juristischen Mitteln zurückzuschlagen. Ich bin kein Fan davon, aber wenn es sein muss, dann muss man auch diesen Weg gehen. Denn Unternehmen haben in der Regel nicht den Zugang zur Öffentlichkeit, anders als es Politiker haben und anders auch, als es natürlich die Medien selber haben. Besser jedoch ist es, es gibt einen fairen Wettbewerb und das ist ein Wettbewerb der Argumente, der Zahlen und der Fakten, die dann aber nicht unterdrückt werden dürfen. Es ist auf jeden Fall ein Miteinander, denn äh, da kann ich keine Feindlichkeit erkennen, mit Ausnahme von bestimmten, ganz wenigen, sehr kampagnenorientierten ja, Teilen von Sendern. Es sind ja auch nicht die Sender selber, es ist auch nicht immer die ganze Redaktion. Ähm, das Verhältnis ist gut und es gibt ja immer mehr Journalisten, die ja auch das Fach wechseln. Gerade erst hat es einen entsprechenden Beschluss gegeben, gerade auch der freien Journalisten, also der wirklich ungebundenen, die große Vorbehalte hat gegen einen Wechsel in PR-Fach oder eine gleichzeitige Tätigkeit. Die haben gesagt, naja, äh, wenn man das so macht, dass es auch sauber ist, dann ist das okay. Also ich glaube, wir werden viel mehr Seitenwechsel erleben, als wir es äh, bisher gesehen haben. Ein Kongress ist auf jeden Fall eine große Kommunikationsbörse, ein Riesenaustausch. Und dieser Kongress hier, der bringt wirklich die Besten im Lande zusammen. Hervorragend, sehr professionell organisiert, mit tollen Referenten. Ich finde, das ist ein echter Gewinn. Hier kann ich mich auf kurzer Strecke mit meinen Kollegen austauschen und auch hören, was die Trends sind. Interessante Keynotes, sehen, wie sich politische Akteure bewegen. Also ein Riesengewinn. Ja, besonders beeindruckt mich ähm, die Professionalität der Organisation, das fängt beim Einchecken an, aber insbesondere die Zahl der hochkarätigen Referenten und wie sie es schaffen, immer wieder aufs Neue interessante Themen, die auf der Tagesordnung sind, hier auf die Agenda zu heben, sodass man immer das Gefühl hat, dieser Kongress bleibt frisch und auch sehr, sehr wachsam.